大家好，我是大伟。如果你的新宝宝这里不好，感觉动力不足，每天慌慌的、闷闷的，那么在这里呢，我要分享给大家一个居家锻炼的好动作。这个动作啊，可以帮助我们把新宝宝啊变得更加强大，同时还能增加我们的一个心肺功能。这个动作是什么呢？就是超慢跑。超慢跑这个动作啊，可以说现在是风靡中老年人啊，很多人没事的时候，每天在家居家的时候就跑上三五分钟。这个超慢跑不仅仅啊可以锻炼到我们的全身，而且增加。加我们的一个循环代谢，更能够让我们的心肺功能得到一个很好的帮助。所以呢，这个超慢跑，大家记得把它收藏下来。做完以后，感觉棒棒的，咱们打上“有用”两个字。然后现在我们来讲解超慢跑这个动作。超慢跑这个动作有两个版本，咱们先说简单版，然后再说进阶版。简单版呢是更适合于咱们普通的朋友，没有运动基础的朋友去做的。怎么去做呢？非常简单，浑身放松啊，放松下来，腹部收紧，然后把我们的脚立起来。慢慢的啊，模仿我们什么原地跑步的姿势，就这样跑，啊，在跑的时候身体放松就行，啊，但是在这里啊，大伟给大家一个建议是什么呢？我们加入一个小细节，每一次当我们脚尖立起的时候，我们要感受一下脚趾抠着地的感觉。啊，有这种脚趾抠地的感觉，连我们的末梢都能锻炼到。同时呢，大家在跑的时候，头不要这么坑着跑啊。很多朋友跑着跑着，头就往前去坑。咱们怎么去做呢？把眼睛尽可能的朝我们的斜上方四十五度去看。你的眼睛只要往上看了，你的头就会怎么样？抬起来，我们的下巴也会微微的抬起。这么样去跑啊，跑的时候注意一下自己的心率。什么叫心率呢？就是你的心跳啊，每分钟心跳的速度。我建议大家在跑的时候啊，不要超过一百二。什么意思呢？就是说你这个一百二怎么去衡量？你跑的时候啊，你和别人去讲话的时候，你感觉你能正常的把话讲出来，不是很喘。这个时候你的心率就是在一百二以下。咱们就这样去做。很多朋友如果说跑着跑着感觉自己喘了，有这种这样感觉了，我们就把动作怎么样停下来休息一会儿，等心率降下来以后，我们再去跑。你记住了，在运动当中，对于中老年人比较棒的心率就是在一百二左右。这个心率啊，大家去维持个两到三分钟就可以。那么进阶版的超慢跑怎么去做呢？也很简单啊，我们做的时候，我们把手臂抬高，就很简单一个小动作啊，下面不变，脚趾尽量是找扣地的感觉。然后我们把手臂怎么样抬高？你看，手臂抬上去，一、二、三、四，慢慢找到这个动作的感觉以后，开始慢慢的把动作加快。啊，加快你的速度，这个心率你可以达到一百三啊，微微有些小喘就可以了。这个超慢跑呢，更能锻炼我们的背部，心率上升更快啊。大家可以去尝试一下各个阶段的超慢跑，看一下哪个更适合自己。好了，今天的视频啊就分享到这里了，我是大伟，大家一定要记得把这么好的一个动作转发和分享给身边的家人和朋友。没有关注的朋友们，记得关注我一波，在别人那里啊，或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家，大家好，我是大伟。新宝宝这里工作能力不强，你一定要记得一个动作，这个动作的名字叫做超慢跑。超慢跑，咱们现在有越来越多的中老年人加入到这个超慢跑的锻炼当中。为什么这么多人都喜欢练习超慢跑呢？首先，第一个啊，它简单。啊，做起动作来简单、平和，非常的温柔，而且呢，浑身上下做完以后有一种通透的感觉，出汗啊，非常的舒服。第二个呢，就是它不限场地啊，咱们很多朋友啊，原来都喜欢在户外锻炼，但是一刮风一下雨就锻炼不了了，所以它不限场地，你在家里面也能锻炼。第三个呢，就是这个超慢跑，你做起来以后，确确实实能感觉到我们的新宝宝工作能力啊变得强大了。所以呢，这个超慢跑的动作越来越多人喜欢了，但是。还有很多朋友啊，目前还没有听过超慢跑这个动作，没有关系。现在大伟就把这个动作正确的做法分享给大家，大家一定要记得做完以后感觉好的，在评论区下方打上“有用”两个字，给大伟的视频点个赞，同时记得把视频收藏下来，以后每天跟着去观看，跟着去锻炼。好了，接下来我们一起来看动作。超慢跑这个动作非常简单，从侧面给大家演示一下。首先呢，我们先要启动，怎么启动呢？就像原地慢走一样，你看，慢慢的去做，慢慢去做。把头往上抬，胸挺起来，腹部收紧，就这样，简简单单的
。很多人说这个动作是不是太简单了啊？其实不是的啊，你们自己做起来做一会儿，你会发现你的心跳可能从原来的一直上升到一百一到一百二左右一个速度啊。然后我们讲这是一个启动式，什么叫启动式呢？叫热身啊。我们一般热一个一分钟到两分钟，然后慢慢的我们要把这个动作把它慢慢的进行优化强化。怎么去做呢？你看，当你启动式做完了以后，我们开始要注意啊。最重要的点来了，你看，每踮起一下脚尖，你要感觉什么呢？你看脚尖能立起来啊，脚尖立起来，你要有一种五指抓地啊，这个脚趾抠着地的感觉。你看，脚趾跟着发力，然后把我们的手臂逐渐怎么样抬高，就这样慢慢的做啊，一下是一下的这样做，慢慢的来，不要着急，慢慢的做，就这么简简单单。坐着坐着，你会发现你的心跳就上来了，而且同时，很多朋友就看这个动作很简单，坐着坐着发现这个动作啊并不简单啊。你看我的手肘往上抬啊，要往上微微的往上抬高，最起码和我们的地面保持平行，你甚至可以抬得更高。手肘打得越开，你的背啊就绷得越紧啊。你看，来一、二、三、四、五、六、七，做的时候脚趾一定要有抠地的感觉。慢慢的去做，一边做啊，一边调整呼吸，呼吸要均匀。一旦感觉你的心跳速度怎么样，快速的上升了，感觉有一点喘了，怎么办呢？我们把速度再降下来，再回到原来的启动式，慢慢的做啊，启动式，心跳降下来以后，然后慢慢的，我们再把我们的动作做标准，就这样反复练习，反复练习，每天做上一个五分钟到十分钟左右的时间。你会发现这么一个小小的锻炼，让你的身体素质怎么样，有一个往上的质一般的飞跃。这个动作非常的棒，特别适应现在的一个节气。现在你知道啊，现在已经立春了啊，春天的时候我们讲究的是什么呢？就是一个伸，这个超慢跑的动作就是能帮助我们伸的，把我们身体里面两个关键的点往上伸。第一个是我们的阳往上伸，第二个是把我们的气往上伸啊，因为在冬天气都内藏嘛，所以这个动作非常的棒啊。每天把这个动作，你看就这样去练习练习，啊就可以了。好，今天的视频就分享到这里。超慢跑这个动作，我建议大家每天在家里面都可以练习。同时，如果感觉这个视频帮助到你，一定要记得把这个视频转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。心脏不好的人，动力不够强劲的，今天教你一个非常好的动作，叫做超慢跑。这个动作其实已经非常有名了啊，在一些权威的杂志上面也报道过。不仅仅是因为它的动作简单啊，在家里面就能做起来，更重要的是这个动作还能够刺激到我们全身的一个气血运行，增加我们心脏的一个活力。好了，咱们话也不多说啊，直接把这个动作分享给大家。大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来开始讲动作。这个超慢跑虽然简单，但是其中有一些细节大家一定要注意。我先给大家来演示一下这个动作。我们双腿啊微微并拢，然后呢，你看啊，走一、二、三、四啊，这是一个慢动作，给大家演示五、六啊，就这样，慢慢的把这个动作给做好。做的时候呢，有几个地方啊，第一个是小腹要往内收紧，第二个是呢后背啊要打开啊，就是说我们的肩胛骨要夹紧，把这个动作做好。那么这里面有个最重要点是什么呢？就是你看啊，我这个动作拆解起来慢动作，我脚抬起来的时候，此时我是脚尖点地，大家看啊，脚尖点地，我的脚趾呢要往下勾啊，就是说我穿鞋子，大家看不出来，我们脚尖点地的时候，我们的大拇指包括其余四个脚趾啊，都要往回去勾，去有一种踩着地啊往回发力的感觉，抠着地的感觉啊，就是说我们每一下啊，我的脚趾都要发力，而不是单单的你看这个动作就这样去做，这样去做的话啊就太散了，那做起来的效果啊肯定也是平平，所以呢我们做的时候一定要把这个架子啊给它立起来，什么叫做立架子呢？大家看啊，我做个散的给大家看啊。这个就是比较散，啊，架子怎么立起来呢？你看，腹部一收，后背肩胛骨一夹，你看整个人是立起来了。然后呢，开始做，脚趾发力，你看这样去做的话啊，正面看一下，这样去做的话啊，是不是和刚刚就完全不一样了啊？这个就是把这个架子给它立起来啊。所以我们做的时候呢，就是腹部收紧。后背的肩胛骨夹紧，同时呢，在每一下脚尖点地的时候，我们脚趾都有一个往回抠的力啊，这个非常重要啊，把这个感觉找好。做的时候速度不用快，你一定要把每一下哎做到位了啊！你看，一下是一下做到位了，慢慢的把速度可以变快一些。
，然后就以这样的速度为一个基础，啊，大家看，可以把这个视频保存下来，然后呢，记住这个时间，然后每天呢就跟着我的这个节奏啊，你看去走，速度不用很快，就这样，缓慢的，你会发现这个动作有个非常神奇的事啊，就是说你把这个架子一旦立好了，走上一个三十秒到一分钟，你的这个心脏跳动的速度啊就慢慢一点点的上来了。而这个速度呢，它不会让你的心脏承受太大的压力，但是呢，又是一个非常适合我们心脏跳动的一个区间，达到了一个运动非常好的一个状态。所以呢，这个动作啊，大家平常在家的时候看看电视，把这个动作啊做起来，或者呢，每天晚上吃完饭以后啊，就把这个动作练起来，每天去踩上一个五到十分钟的一个时间啊，就这样的话，能够很好的既能够增加我们的运化，又能够很好的。加加强我们心脏的一个功能。好了，今天的视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。如果感觉这个动作好的，记得一定要收藏下来，并且转发和分享给身边的朋友和家人。最后啊，再讲一句，如果没有关注的，一定要关注我一波，因为在别人那里啊是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。心脏是公认的生命发动机，但是你越到老越会发现。咱们心脏这拳头般大小的地方啊，真的是越来越脆弱。很多人过了四十岁以后啊，就有明显的感觉，自己呢心脏要么就是动力上面不足，要么呢就是出现了早搏、心慌、胸闷。有些朋友啊也会感觉这个心动速度啊过快，这些问题啊其实都在提示着你要好好的去养护一下心脏。那么今天我会教大家一个养心脏最好的方法。这个方法，你只要每天跟着我的视频做一遍，你会发现你做完以后，整个心脏啊就变舒服了，而且包括你的呼吸啊，包括你手脚的感受啊，都会变得不一样。那么今天这个动作我分享给大家，希望大家跟着我做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，并且一定要记得把视频收藏下来。好了，我们现在来讲动作。首先呢，大家一定要知道，心脏上面有三个非常重要的反射区，一个比一个重要。咱们一个一个来说啊。首先，第一个点是我们的劳宫啊，你看中指点下来的这个位置就是我们的劳宫穴。劳宫穴呢，我之前给大家做过演示啊，就是点到劳宫，然后画圈，像我这样画圈，慢慢延扩散到整个手掌，以劳宫为中心画圈。那么做完以后，你的血压会马上降下来。这个动作呢，其实老粉丝都知道。咱们今天再教大家另一个动作，就是养护心脏的，就是我们手，你看这样点进我们的劳宫，然后把手这样包过来，大拇指使劲向下摁啊，就摁进去以后，然后我们来做这个动作，一、二、三、四啊、五、六啊，配合呼吸怎么做呢？你看，掌心往上伸的时候，我们吐气。吸，吸，吸啊，就这样去做，配合呼吸去做。我们不追求快，我们只要慢慢的做上一个三十下到五十下。做完以后，你的心里面会特别的舒服。好了，第一个动作讲完了以后，第二个动作是什么呢？第一个是点。第二个呢是拍拍我们的一个肘窝，肘窝这里啊行进了多条非常重要的经络，所以肘窝这里一定要把它疏通。那么肘窝这里疏通最好的方法就是拍啊，掌成空心啊，你看空心有一个小窝窝，然后用窝窝的地方对着这个肘窝，你看就这样拍啊。我推荐大家怎么拍呢？一般来说啊，作为一个锻炼，我们可以这样左右旋转拍，一、二、三、四、五。六啊，做快点就是这样，啊，就这样去拍，啊，非常的舒服啊。做完以后，不仅能把我们整个从我们的肘窝上面行进的这个经络给它打通，特别是心包经啊，包括我们整个心脏啊，也能给大家进行一个很好的帮助。所以这个动作，我建议大家每天做上一个一百下到一百五十下。第三个动作就更加的重要了，这个动作可以说是养心、强大我们心脏最重要的一个动作。这个动作我们首先要找一个点是哪里呢？就是我们的剑突啊！你看，我手从我们的这里啊中间往下走啊，往下走，走到这里，你看按下去是软的，哎，在这里按下去是硬的。那这个点呢，就是我们的剑突啊，剑突旁开啊，向左旁开，大约两指左右的一个距离，找到一个点啊。就是这个点，你点进去，你看手杖一点进去以后啊，酸酸的、胀胀的、刺疼的啊，都是代表着你这个心脏这里啊，可能有一点点的堵。这里的堵呢，是讲经络有点堵了啊。我们一定要把这个反射区啊给它点开啊，先揉。
揉上一个二十下到三十下啊，你看我现在做啊，我也能感觉到一些微微的啊胀胀的感觉，但是我在大约一个月之前做的时候，我是能明显的感觉这里啊胀的比较厉害啊，然后我们就这样。揉到二十下到三十下啊！我现在揉基本上是感觉不出来什么，但是我之前做的时候感觉真的是揉起来非常的疼，非常的胀，这都是很正常的感觉。好，二十下到三十下以后啊，把它揉开了以后，我们要画一个倒钩啊！你看，从上啊，还是从我们的这个整个胸骨柄这里啊下来，走到剑突这里，然后往左，你看一个倒钩啊！你看，一、二、一。二啊，用我们的大拇指，你看，大拇指点着往下去推啊，往左一个倒钩，把刚刚揉的那个点啊，把它覆盖过去啊，先揉再画啊，就这样，啊，一个倒钩，一定要记住了，是往左，你别做反了，往右啊，那就不对了啊。做这个动作啊，它不仅可以强化我们的一个心脏，对于我们的心脏特别的好。而且呢，还可以帮助我们宣肺理气啊。有很多朋友感觉自己的气不足、血不足，而且讲话容易感觉就是喘不上气的、气虚的。你做这个动作做完以后都会非常舒服。但是你一定要记住，我们是往左，不是往右啊。你别啊，就是左边也做，右边也做。其实我们只要往左就够了，就是这个点啊。你看，啊。只要我们满足了啊，按下去，然后顺着这个倒钩啊去推一下啊，推到哪里都没有关系，你往后推一点都没关系，只要把我们刚刚按的那个点给覆盖到了，然后这样去推。那么做完以后，你可以吸一口气，或者哎，你可以把胸挺起来感受一下，你会发现你整个做的过程当中非常舒服。有些朋友呢，他还会佩戴智能手表啊，你可以把这个动作每天去做。做个大概三天到七天，你再就通过这个智能手表去检测一下你的心电图，检测一下你的静态心率啊，你会发现所有的数值都会往一个好的方向去发展。这个呢，就是我今天教给大家的养心、护心、强壮心脏的一个三大啊这个动作。这个动作我希望大家每天坚持做，坚持去做，你的心脏啊多用十年，让你的心脏变得更加的强大，不会被心脏上面的一些问题所困扰。好了，今天的视频啊就分享到这里了。我是大伟，没有关注的记得点一波关注，在别人那里获取知不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。心脏上面的问题一直是全世界人啊都关注的问题。心脏的问题啊有两大特点，第一个它的隐蔽性特别的好。比如像很多人啊，他存在着这个房颤啊，有早搏的这迹象啊，他自己啊可能都不知道，因为。即便他去医院检查，可能当时啊心脏没有什么问题，但是一遇到一些情绪上面的波动，哎，这些问题啊马上就出来了。那么他心脏隐蔽性好。第二个特点是什么呢？就是这个问题啊一旦发生，它可能啊就是致命性的，就是一下子会对我们的身体啊带来非常严重的打击啊。如果说你没有一定的手段去缓解，那么可能这个人啊一下子就过去了。所以心脏上面的问题啊，它是。最难的点啊，就是难以发现啊。那么很多人啊都注意到了，所以现在有很多人啊都喜欢去养护自己的心脏。咱们今天啊给大家分享一个非常非常厉害的动作，这个动作啊不仅仅在关键的时候啊能够保住你，其次就是在日常生活当中可以更好的帮助我们养心护心，增加我们心脏的泵血能力。可以说你只要掌握了这个动作，就是随身随地的携带了一颗护心丸。好了，咱们画一。也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家感觉有用的，一定要记得评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们现在来看动作。首先，这个动作非常简单，你想要学会，只要记住四个字就可以了，就是我们的合谷。劳宫啊，这两个地方粘合在一起啊，就是在我们手上的一个救心丸啊。那么我把这个部分啊分为两个版本，第一个啊是日常养护、增加阳气、养我们的心脏的一个版本，第二个呢就是遇到紧急突发情况下，你应该怎么去做，是一个应急的版本。我们一个一个来说啊。首先，第一个啊，就是养护我们的心血管，养护我们的心脏，我们一定要记住怎么样去把这两个穴位给它释放开来。先说我们的一个劳宫啊，劳宫这里呢是位于我们的手掌中间啊，然后呢，我们比如说握拳的时候，你看这样握拳，那中指点的地方呢，就是我们的劳宫。那么大家记住这个点。记住这个点以后呢，我们怎么样去释放我们的劳宫呢？非常简单，我们只要按进去，用手按进去以后画圈啊，就围绕这个点画圈。
顺时针方向啊画圈。那么手在做的时候呢，因为我给大家演示，我手是绷紧的。我们在做的时候是放在胸口啊，然后呢手在这里画圈。啊，左右手都可以做一只手就可以了啊。这个动作啊，它不仅仅啊可以帮助我们养好我们的心脏，还能够帮助我们有效的降低我们的血压。我之前在视频给大家演示过，就是说做这个动作的时候，你在测血压之前做啊，做完了以后。做完这个动作，再测一遍血压，你会发现你的血压就下来了啊！所以呢，这个动作是一个很好的动作，我们只要按住我们的劳宫去转圈啊，大概在一百下左右就可以了，每天都可以去做。第二个呢，就是我们的一个合谷啊，合谷这个点非常重要，它可以说是我们手上的一个生阳口，阳气是什么？阳气是生命之力，所以说你要想要身体好、身体健康，那么每天就撞击我们的合谷啊，合谷怎么去撞击呢？你看手这样啊，像我这样，哎，歪在一起啊，把它歪过来，然后呢，把这个合谷穴啊，我手指的这个位置暴露出来，然后你看，撞在一起。每天这样去撞，那么我们在做的时候一定要记住啊，我们的大拇指啊，这个虎口啊，一定要夹紧，夹紧了以后手这样，你看这手一弯，然后呢把这个点暴露出来，撞击，每天一百下到两百下啊。做完以后啊，你会发现手上发热啊，有一种气血往手上去冲的感觉。其实是为什么呢？就是因为通过这个口增加了我们的阳气，增加了我们心脏泵血的一个效率。同时呢，你只要做一做，有一些体寒的人还会发现，做着做着，额头后背啊就会渗出一些细物一样的汗。这些汗就是把你身体当中一些不好的杂质啊给它排出来了。我们就这样每天两百下啊，这两个动作是放在日常。养护我们心脏，养护我们的心血管的。那么第二个是什么呢？就是应急的版本。比如说你突然一下子感觉你血压上来了，但是身上没带降压药，或者一下子感觉心脏特别的慌不舒服，嘴唇的颜色都变了，怎么去做呢？非常简单啊，一个手我们用食指点住我们的劳宫，刚刚讲过它的位置在哪里的。另一个手，你看，直接是去掐住我们的合谷啊，你看这个姿势，直接把这个地方一按。按住了以后呢，就瞬间的就用很大的力把它用劲的往里面去掐啊！只要你的点找对，瞬间你的手上会整个一下子充满了这种酸麻的感觉啊！你可以自己去做一下啊！你看，一做，然后你就会是这个手上就会出现这种酸麻的感觉，它其实就是给我们的心脏打了一个强心针啊！一下子你的心脏的跳动就会上来了，整个人的这个状态啊就一下子会亢奋起来，所以我们就这样啊。一下这样去做啊，记住这两个点啊，把它掐在一起，大约三十秒到一分钟的时间，你只要学会了这个动作，在关键的时候啊，可以帮助你很好的摆脱一些不好的烦恼。而且呢，我建议大家，你感觉这个动作好的、有用的，就一定要把这个动作学会，并且。分享给你身边的家人、最亲密的人，让他们也能学会这个动作。那么在关键的时候啊，如果说你自己做不了的话，他们也会来帮你去把这个动作完成，帮助你解决、摆脱现在的一些困扰。好了，今天的视频啊就分享到这里了，大家一定要记住这个动作，同时一定要记得把这个视频啊转发和分享给身边的家人和朋友，并且把它收藏下来。感觉有用的，一定要记得评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我是大伟，感谢大家的观。看和支持，谢谢大家。